哈喽，各位观众，大家好，我是阿外妙的姐夫。金了眼睛，练习了好些年，大多数都是为了解决单一的问题，例如带骨传导的金腿，成为一个私人音乐播放器，在前面板带有摄像头，是为了拍照、拍视频记录生活。这是因为眼睛的造型注定可以塞进去的零件都有限。很难在上面集成太多功能的。为了解决智能眼睛缺少功能和内容的问题，国内公司 Rocket 提出了一个头戴投屏器加智能终端的方案。这是我手上的 Rocket Max 和 Rocket Station。在我用了几个星期后，我发现自己已经离不开它们了，因为体验是真的像啊。感谢 Rocket 对本期节目的大力支持，让我提早体验 Rocket Max 和 Rocket Station。跟 AR 一体机眼睛可以单独运行不同 ，Rocket Max 需要用一根数据线连接设备进行投屏，例如手机、电脑、游戏主机等等。和我之前体验过的 AR 眼睛都一样，在此基础上，作为2023年新出的产品 ，Rocket Max 的显示效果比另外两家友商都好一点，例如显示面积更大，入眼亮度更高。色彩更讨喜，具体一点的话，就是从 Rocket Air 的这么大拉宽了一点，中山拉高一点，同时调色调焦更舒服，算是目前为止使用同一光学显示方案的智能眼镜里显示面积最大了。除此之外 ，Rocket Max 还有最高一百二十赫兹刷新率，零到六百度去光度调节。对我而言，不用同时戴两副眼睛是省心一些。如果闪光和近视度数比较高的朋友，也能选配近视镜片，这些都是别的厂商没有的功能，而且能把重量控制到七十八克，属于非常又瘦了，压迫感不明显，镜腿对耳朵也不会有太大压力，不像上一代 Rocket Air 那样会夹头，戴久了都不累。对于我来说 ，Rocket Max 最主要的用途就是娱乐，能随时随地便携打游戏、观影，甚至看 3D 小姐姐。基于云办公。我想起工作都头疼了，哎，所以不了。为了便携，我的首选是连接 Rocket Station 这台比手机还小的东西，看起来像有按键的充电宝。实际上，它确实有充电宝的功能哦。这台 AR 终端说白了就是便携电视盒子，里面的 App 都是电视版本，例如哔哩哔哩、爱奇艺、腾讯视频等等。相比连接手机时必须长期亮屏才可以看视频。连 station 的时候就没有这个耗电高和屏幕影视暴露的问题，所有操作只要单手按上面的实体按钮就好。调好自己要看的视频后，放裤袋里就可以继续做其他事了。说起影视问题 ，Rocket Max 的外方也改善了，声音听起来还行之余，只要音量不是太大声。在安静环境下，旁人也听不到内容，就可以一边摸鱼看视频，一边陪伴家人呢、啊，美滋滋哦。有一些 App 是为了 Rocket Max 而做了特别的优化，例如影牛牛是专门看在线 3D 电影，虽然资源不算太多，但也有一些热门大片可以看的。还有一个看到 App 是立体相机 Cool Cam e a g l 的配套，能够看自己拍摄的 3D 照片和 3D 视频，不想看自己拍的也可以看官方上传的视频和照片，比在 Cool Cam e a g l 上看的立体感更好，透视也准确好多。算是一个包装 App 来的，还有应用商店有一个 App 自必答，进入了现在很火的 Chat GPT， 可以用语音问 AI 任何问题。说我这个镜头的关系，所以它不是拍的特别全，它其实是一个十六比九的画面来的。先是这个自必答，点击确认按钮就可以开始跟它对话了。我试一下啊，写一个贪食蛇的代码。哦，没有人能写代码吗？<笑>用一个泰仿的代码写出来了，它这个 Chat GPT 就不用去连外网，就可以直接用了。我现在就是用国内的网络都可以，这个挺好哦。而且你买了之后直接能用。哎呦喂，还行啊。虽然我现在不能验证它能不能去玩这个碳石蛇，但是你最少能写出来啊，这个能力还是挺不错的。你觉得 A R 眼睛跟 V R 头显有些什么区别？哎，答不出来。如果应用商店上没有你要用的 App， 也可以自己下载 A P K 档到 Station 里自行安装。例如，我个人打开频率最高的幺幺五。就可以看云盘 App 里的个人珍藏电影、电视剧。相比在手机和电脑上看视频，用 Rocket Max 可以真正做到随时随地看，在客厅、在办公位、在床上，甚至洗手间里都行，怎么舒服怎样来哦。有网络的情况下，可以用 App 在线看视频。那没有网络的话怎么办呢？可以把你心爱的大片从电脑拖进 Station 里，用 VLC 离线播放。就可以直接出门边走边看视频啦。如果是 3D 电影，也可以用内置的播放器看，算挺方便了。不过 Rocket Max 的造型有点一言难尽。
，还是留在室内做着时代好了。快点把 PPT 里的个性化前段片做出来啊！至于游戏方面 ，Station 里面有十乐游可以云游戏，而且延迟十分低，平均都是九毫秒左右，连接蓝牙手柄就可以玩 App 里面各种 3A 大作《二等返还》《荒野大镖客二》，甚至最新的《原子之心》和《f o r g a t 瓦基机尾》都有。大部分游戏不用 Steam 账号就能玩，少部分可以连接 Steam 账号，这样就能同步自己本来的存档和成就，在眼镜上玩 3A 大作啦。此外，还可以连接电脑和游戏主机 ，MacBook 直连就能显示啦。直连 PS5、Xbox、Switch 当然没问题，不过需要额外加一些配件去连接，相对上没有那么便携。这时候我又强烈推荐用 Rocket Mask 连接 Steam Deck， 只需要把数据线插上 Steam Deck 后，就可以直接投屏到眼镜里。而且 Steam Deck 本身的屏幕不会亮起，可以省一下电。加上 Rocket Mask 的数据线比其他家的都细，放到身上的时候没有什么感觉，最适合躺下玩游戏了。Steam Deck 虽然是很方便。不过有一个问题是，机身上只有一个 USB Type C 口，当电量降到百分之五十以下，就不能继续输出影像到 Max 里，用其他几家的眼镜都一样。于是我问了一下 Rocket 的老哥，既然可以用 Rocket Hub 连接 Switch， 一边充电一边玩，那么改一改放到 Steam Deck 上行不行呢？结果很快的，只要两天，他们就攻克了这个问题。现在我手上的 Rocket Hub 转接器，应该就是第一个可以边充边玩 Steam Deck， 最能躺床上。畅玩库里五百多款游戏了，手柄手感非常好的同时，对颈椎友善太多了。如果在看视频的你手上有 Rocket Hub 的话，直接联系售后付个邮费升级就行了。后续新出货的 Hub 也会直接刷成这个新版本。我还特意试了一下，在雷鸟 Air One S 和 M U Air 三都可以用这个 Steam Deck 加 Rocket Hub 加智能眼镜的组合，实在太像了。不过 Rocket Mask 也不是没有槽点的。先声明一点，我目前用的 Rocket Mask 是一台工程机，和最终上市的版本可能会有点区别，但我也只能说以现在体验到的为准。眼睛上方的显示模组比较容易贴到我的眉心，换成别的人戴反而不会碰到哦。应该是目前不能适配全部人的脸型，建议正式版加多一些笔托选择，这样佩戴时没有那么贴眉心，还可以微调整一下画面上下的位置，显示画面虽然四边都很清晰。但是上方容易看到画面的眩光，这个问题其实三家智能眼镜或多或少都有一点的，跟 Burbeth 光学模组有关。如果能改好的话，观感会更好。我个人在投入玩内容时不太会注意到，但可能会有人介意，这个需要留意一下的。到目前为止，我是挺喜欢 Rocket Mask 的，跟上一代 Rocket Air 甚至同级的智能眼镜相比，屏幕更大、更亮，色彩更好，更高的刷新率。还有声音也有明显进步，搭配 Rocket Station 可以在线观影和超低延时玩云游戏，也可以用 Rocket Hub 转接 Switch 和 Steam Deck 长时间玩本地游戏。在线跟 Rocket 的老哥提意见后，会很快给出解决方案，这种效率值得点赞的。至于值不值得买，这个主要是服你有多需要一个眼镜投屏器。毕竟这依然算是一个小众玩意，我觉得经常出差的朋友，在宿舍里没有电视的玩家，或者不想跟家人抢电视控制权的人，可以考虑一下的。反正我自己每天都会带着玩，也是外出出差时必备的 EDC。你觉得这副 Rocket Mask 智能眼镜怎么样呢？还有哪些使用场景你觉得可以再拓展一下？有没有些其他问题想深入了解啊？欢迎在评论区里告诉我哦。以上就是本次视频的全部内容了。如果有其他补充资料，我会在下方评论区留言。喜欢这影片的话，不要忘记点赞和分享，支持一下姐夫，还有订阅我的频道，开启小铃铛，第一时间接受我的更新通知。姐夫在 B 站以及 YouTube 都有自己的账号哦。这里是茶王微友，一个集愉快体验和硬汉造成的 XR 爱好者频道。我们下期再见，拜拜。